சைக்கிள் ஓட்டினா ரெண்டு நாள் தூங்காம சைக்கிள் ஓட்டணும் எந்த வேலை சம்பளம் இல்லாமல் நீங்க செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையில தான் நீங்க போய் சேர வேண்டும் சோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஹவ் ஆர் யூ ஓகே எத்தனை பேருக்கு உண்மையிலேயே நமது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி காட்ட முடியும் என்று நம்புகிறீர்கள் கை தூக்கு பார்ப்போம் ஓகே பாய்ஸ் கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க சரி அதெல்லாம் வேணுங்க பரவாயில்ல அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சார் தான் சும்மா இருந்துருங்க சார் எங்கள் ஆளை விட்டுருங்க எங்கள் சாதனை வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படி எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க ஓகே பரவாயில்ல நான் வர பாராட்டுறேன் நாச்சிமுத்து சார் பேசினார் வாழ்க்கை என்பது கடினமாக இருக்கும் அது நாங்கள் சொல்லி தான் அவங்களுக்கு தெரியணும்னு கிடையாது உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அம்மாவோ உங்களை வந்து வளர்க்குறதுக்கு ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் அது வாழ்க்கை என்பது கஷ்டமா இல்லை கஷ்டம் இல்லையா எனவே நீங்கள் நூல்களை படித்தால் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரலாம் கஷ்டமான வாழ்க்கையை சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சுவாதிஸ்ரீ மேடம் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்களும் என்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் தான் படிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் சூலூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஆர்விஎஸ் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஸோ ஐஏஎஸ் போன்ற தேர்வு பாஸ் பண்ணணும்னா நிறைய நூல்களை படிக்கணும் நூல்களை படித்தால் என்னென்ன நன்மை ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நாச்சிமுத்து சாரன் சொன்னார் சுவாதிஸ்ரீன் சொன்னாங்க நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு நூல் எழுதினேன் தன்னம்பிக்கை நூல் சுய முன்னேற்ற நூல் அந்த நூலுக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் முதல்ல எழுதினேன் அதுக்கு பேர் பி ஆம்பிஷியஸ் பி ஆம்பிஷியஸ்னால் ஜப்பான் நாட்டு மக்கள் இளைஞர்கள் எப்போவுமே சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களாம் அதனால தான் அந்த புத்தகத்தை பி ஆம்பிஷியஸ் எழுதியிருந்தேன் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்தது ஒரு நல்ல ஆசிரியர் கோவிந்தராஜு சார் அவர்கள் எனக்கு முரளி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் அந்த நூலுக்கு என்ன பேர் போட்டோம்னா சாதிக்க ஆசைப்படு ஏதாவது ஒன்று நம்ம சாதிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் அப்பா வீடு கட்டியிருக்காரு வச்சுங்களேன் வீடு கட்டினார் அப்படின்னா இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவர் மனதில் அவரது கனவில் இப்படி ஒரு வீடு கட்டணும் இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருப்பார் வீடு நம்ம சா சாதிக்கக்கூடிய எல்லாமே முதலில் மனதில் தான் தோன்றும் மனதில் தான் வீடு கட்டுவாங்க முதல்ல அப்புறம் தான் வீடு கட்டுவாங்க கனவில் வீடு கட்டிட்டு மனதில் வீடு கட்டிட்டு அப்புறமா யதார்த்தமாக வீடு கட்டுவாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம சாதிக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா முதல் மனதில் தோண்ட வேண்டும் யாரோ சொன்னாங்க துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசைதான் அப்படி சொன்னது யார் நமக்கு நிறைய துன்பங்கள் வருது அதுக்கு ஒரு ஆசைதான் காரணம் சொல்லிட்டாங்க புத்தர் அந்த காலத்தில் நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் போல இருக்கு மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பாடு வழி இல்லாமல் துணிமணி இல்லாமல் இப்போ சமீப காலங்கள் வரைக்கும் உலகத்தில் பெரிய கஷ்டம்தான் ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் கொஞ்ச நாள் தான் வாழ்ந்தாங்க சராசரி வாழ்க்கை என்பது இருபத்தஞ்சு வருஷம் அதாவது எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் லைஃப் மனிதர்களுடைய சராசரி வாழ்க்கை இருபத்தூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகம் முழுவதும் ஏதாவது நோய் வந்துடும் மருந்து கிடையாது அப்போல்லாம் இப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் மருந்து வந்துருக்கு சண்டை போட போவாங்க மனித சண்டை மைதானத்தில் சண்டை போட போவான் பாருங்களேன் ஒன்று வந்து சுடுவாங்க இல்லாட்டி கத்தியால் வெட்டுவாங்க அவன் உடம்புல வந்து ஒரு புண்ணு வந்துச்சுன்னா அந்த புண்ணிலே செத்து போயிடுவான் ஆறு மாதம் கழிச்சு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கிடையாது இப்போ ஒரு புத்தகம் படித்தேன் ரோமாபுரியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு பிறகு இருந்தாலும் சரி இரண்டாம் உலக போருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் உலக போருக்கு முன்னாடியெல்லாம் சண்டை மைதானத்தில் போய் சண்டை போட்டு குண்ணடி பட்டு வந்தவன் புழக்கவே மாட்டான் சின்ன பிளேடால் கிழிச்சா கூட அந்த கையில் புண்ணாயிடும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அவன் நாலு பேர் பிடிச்சிக்குவாங்க ஒரு அம்பம் வச்சு காலை அறுத்து எடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒரு ஊசி போட்டாலே போதும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டால் அவன் புழைச்சிப்பான் இப்படி அன்னைக்கு துன்பங்கள் நிறைய இருந்ததுனால புத்தர் சொன்னார் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையே ஆனால் ஒரு பெண்மணி சொல்கிறாங்க துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையாக இருந்தாலும் இந்த துன்பங்களை எல்லாம் நம்மளால் நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிசரிஸ் பட் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல் ஆஃப் ஓவர் கமிங் தோஸ் மிசரிஸ் வாழ்க்கை என்பது துன்பங்கள் நிறைந்தது ஆனால் வாழ்க்கை என்பது அந்த துன்பங்களை நாம் கையாள முடியும் என்கிற நிலைமையில் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஹெலன் கெல்லர் ஹெலன் கெல்லருக்கு கண்ணு தெரியாது காது கேட்காது வாய் பேச முடியாது ஆனால் அவர்கள் எம்ஏ படித்தார்கள் அவர்கள் பிஹெச்டி படித்தார்கள் அவர்கள் சமூக சேவையாக மாறினார்கள் 
நூல்களை எழுதினார்கள் the story of my life open door the st- st- the song of the stone wall idu onnu arpudamana noolgalai kan theriyada kaadu kekkada vaay pesa mudiyada or penmani eludinal avalda sonna life is full of miseries but life is also full of overcoming those miseries so kulandigale puthagam endru solumbodhu or chinna karpanai neenga ella high school la padikireenga mudhalil ungalenga kootittu vandha the ramasabrahman sir anga avare poitara ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லைனா நீங்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் நானும் சுரேஷும் சுவாதி தேரியும் இங்கே உட்காந்துட்டு ராமசுவாமி மட்டும் தான் பேசிட்டு கொண்டிருக்கோம் நம்ம நாலு வரைஞ்சி வந்து பிள்ளைகள் இல்லைன்னா அவர் சுரேஷ் சொன்னார் நாங்கள் எல்லாம் சைக்கிள் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப லாங்காக சைக்கிள் ஓட்டுவோம் இவர் உண்மையான சைக்கிள் ஓட்டக்கூடிய நபரான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கேள்வி தான் கேட்கணும் ஆர் யூ என் எஸ்ஆர் எஸ்ஆர்னா பிரெஞ்சு மொழியில் சூப்பர் ரந்தனோர் நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுபவர் என்றால் நீங்கள் எஸ்ஆராக இருக்க வேண்டும் எஸ்ஆர் என்றால் நீங்கள் ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் நிற்காம ஓட்டணும் சில நாட்கள் கழித்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நிற்காம ஓட்டணும் சில நாட்கள் கழித்து ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டணும் சில நாட்கள் கழித்து ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஓட்டி கடக்க வேண்டும் வேகமாக ஓட்டணும் சுலோ ஓட்டி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ஆர் அந்த அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டும்போது இரண்டு இரவு ஒரு நாள் இரண்டு இரவு ஒரு நாள் தூங்கவே முடியாது சைக்கிள் ஓட்டி இருக்கணும் ஒரு பரிசும் கிடைக்காது நமக்கு ஆர்வம் இதனால் ஒன்றும் ப பிரதம மந்திரி விருதும் கிடைக்காது ஜனாதிபதி விருதும் கிடைக்காது ஒன்றும் கிடைக்காது பணம் தான் செலவாகும் இரண்டு நாள் தூங்காம படிக்க நீங்க வந்து சைக்கிள் ஓட்டணும் உங்களை வந்து இப்போ அந்த கோட்டல் எக்ஸாம் முடிஞ்சு வச்சா உங்களுக்கெல்லாம் உங்க அம்மா படிக்க சொன்னால தம்பி சொல்ல நல்லா படிக்கிறார் பத்து நிமிஷம் கூட படிக்கிறா அதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன் தூக்கம் வருது சைக்கிள் ஓட்டினா ரெண்டு நாள் தூங்காம சைக்கிள் ஓட்டணும் ஏன் ஓட்டணும் ஆர்வம் குழந்தைகளே நீங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா எதையும் செய்ய முடியும் உங்களை மாதிரி காலேஜில் படிக்கிற மாணவர்கள் தான் என்ன சொல்ல தெரியுமா நீங்கள் எந்த வேலையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் டாக்டரா இன்ஜினியரா ஐஏஎஸ்ஸா இல்லை பைலட்டா இல்லை சயின்டிஸ்டா என்ன வேலை தொழில் முனைவரா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா என்டர்பிரனரா எந்த வேலையை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னா எந்த வேலை சம்பளம் இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையில் தான் நீங்கள் போய் சேர வேண்டும் ஒரு ஆசிரியர் வேலை எனக்கு ஒரு பைசா கொடுக்காம இருந்தாலும் நான் வேலை பார்த்துருவேன் சார் எனக்கு பிடிக்கும் சார் ஒரு டாக்டர் வேலை எனக்கு சம்பளமே வேண்டாம் நான் செஞ்சிருவேன் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வேலை எனக்கு நீங்க எந்த சம்பளமும் வேண்டாம் யூனிஃபார்ம் மட்டும் கொடுங்க அந்த ஆர்வம் இருந்ததுன்னா அந்த வேலை தான் நீங்க செய்யணும் அப்படி நான் சொல்லுவேன் சோ புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன கற்பனை மனித குலம் தோன்றி இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகள் சொல்றாங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகள் மனித இனம் உங்களை மாதிரி இன்ன மாதிரி மனிதர்கள் ஆனால் மனிதர்கள் வாழ்ந்த தடயங்கள் எழுபது ஆயிரம் ஆண்டுகள் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளாக உள்ள மனிதர்களுடைய எலும்பு கூட எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகள் அப்ப மனிதர்கள் வந்து குகையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் காட்டுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் சிங்கத்தோடையும் புலியோடையும் சண்டை போட்டு இருந்திருக்கான் அந்த காலம் எழுபதாயிரம் ஆண்டு பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி தான் மனிதர்கள் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ மனிதர்கள் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் அவங்க கூட மேய்க்க ஆரம்பிச்சது பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் மனிதர்கள் ராஜா மந்திரி அப்படின்னு சமூகமாக ஆட்சி செஞ்சது மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் மனிதர்களுடைய சரித்திரம் எழுதப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம அசோகன் சாம்ராட் அசோக் மௌரியா டைனாஸ்டி அதை பற்றிய நிறைய செய்திகள் நமக்கு இருக்கு அந்த செய்திகள் நமக்கு எப்படி தெரியும் அந்த அசோகன் வந்து கல்வெட்டில் எழுதி வச்சிட்டான் என்னமோ எழுதி வச்சா யாருக்கும் தெரியல பிற்பாடு அரேபிய நாட்டிலிருந்து சில நபர்கள் முஸ்லிம்கள் முகலாயர்கள் எல்லாம் வந்து ஆக்ரா பகுதியில் பாறை எல்லாம் பெரிய பெரிய தூணுகளில் வந்து அதிக பெரிய பெரிய தூணுகள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி எல்லா தூணுகள்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஆக்ராவில் கொண்டு அப்படியே அடுக்கி வச்சாங்க பெரோஷோ கோட்லா அவனுக்கு ஆர்வம் என்ன தான் எழுதி வச்சிருக்கு இந்திய நாட்டினுடைய முன்னோர்கள் தாத்தாக்கள் இன்னமும் எழுதி வச்சிருக்கிறானே அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டா ஆசிரியர் பெருமக்கள் வாங்க ஆராய்ச்சிகள் வாங்க 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 என்ன எழுதுன்னு சொல்லி படித்து காட்டுங்க ஒருத்தனுக்கு ஒன்றும் தெரியல என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு தெரியாது அப்போ இங்கிலாந்தில் இருந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளன் வந்தான் மொழி ஆராய்ச்சியாளன் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அவனுக்கு 
அவனுக்கு வந்து அரேபிய மொழி தெரியும் லத்தீன மொழி தெரியும் பிரெஞ்சு மொழி தெரியும் ஸோ அவனுக்கு வந்து இந்திய மொழியும் தெரியும் அவன் கொண்டு வந்தாங்க அவன் பேர் ஜேம்ஸ் பின்சப் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐஏஎஸ் கொஸ்டின் அதுதான் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லிங்குவிஸ்ட் ஹூ டிசைஃபர்ட் த எடிக்ஸ் ஆஃப் எம்பரர் அசோக் அதாவது அசோக சக்கரவர்த்தி எழுதி வைத்த கல்வெட்டுகளை சரியாக படித்து காட்டிய ஆங்கில ஆரா மொழி ஆய்வாளன் பெயர் என்ன ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அவன் சொன்னா ஓ முன்னோர் எழுதி வச்சிருக்கான் தெரியுமா சத்தியமேவ ஜெயத்தே வாய்மையே வெல்லும் ட்ரூத் அலோன் ட்ரையம்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கான்னு சொன்னான் கல்வி கல்வி பெரியது எழுத்து பெரியது மொழி பெரியது இந்த அசோகன் வாழ்ந்த காலத்தில் இதே கரூரில் ஒரு விவசாயி படுத்து தூக்கினா வச்சுக்கோங்க படுத்து உறங்கிட்டான் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி கரூரில் ஒரு விவசாயி இந்த ஊருக்கு ஏன் கரூர்னு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த மண் கருப்பாக இருக்கிறனால கரூர் நாச்சுன்னு ஒரு விளக்கம் எழுதி வச்சுருக்கான் கரூர் ஏன் பேர் வந்தது உங்களுக்கு வேற ஒரு விளக்கமும் இருக்கு கருவூலகம் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் எழுதியிருக்கிறான் பிஷப் கால்வெல் அப்படிங்கிற எழுதி வச்சிருக்கிறான் இந்த கரூருங்கிற ஊர் இங்கே மண் கருப்பாக இருக்கிறனால கருப்பூர் கருவூர்னு சொல்லி வந்ததாக சொல்கிறான் இந்த கரூர் ஊரில் எவ்வளோ விவசாயி அன்னைக்கு விவசாயம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு மக்கள் விவசாயத்தை பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படுத்து தூங்கிட்டுங்க திப்பு சுல்தான் செத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டு திப்பு சுல்தான் வெள்ளக்காரன் தான் வந்து விட்டு கொண்டான் வில்லிங்டன் அப்படிங்கிற ஒரு மிலிட்ரி அதிகாரி அவன் தான் திப்பு சுல்தான் கொலை பண்ணான் அதை பிடிச்சி கோயம்புத்தூர் கரூர் சேலம் இதெல்லாம் அவன் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டான் கலெக்டர் போட்டான் கோயம்புத்தூரில் இந்த சேலத்துக்கு ஒரு கலெக்டர் போட்டார் திருச்சி கலெக்டர் போட்டாங்க செவன்டீன் நைன்டி நைன் அந்த விவசாயி திடீர்னு எந்திரிச்சு பார்த்துட்டாருன்னா அவர் அன்னைக்கு எப்படி ஆடு மாடு மேய்ச்சாங்களோ எப்படி விவசாயம் பண்ணாங்களோ எப்படி மக்கள் வாழ்ந்தாங்களோ அப்படி தான் பார்த்துருப்பார் செவன்டீன் நைன்டி நைன் ஒரு எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவேளை கரூரில் அந்த விவசாயி இன்னைக்கு அக்டோபர் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எந்திரிச்சு கையில் ஆப்பிள் ஐஃபோனோட எந்திரிச்சாருன்னு வச்சுங்க ஆப்பிள் ஐஃபோன் சாம்சங் ஐஃபோன் கையில் எந்திரிச்சு தான் அடிக்கும் பேத்தி கூப்பிடுவா எங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து ஹாய் டேடா ஹவ் ஐ யூ ஹாய் மை டியர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் கலிஃபோர்னியா ஐ எம் டூ மை எம்எஸ் இன் எம்எஸ் இன் என்ஜினியரிங் ஹவு இஸ் எவ்ரி திங் காயிங் யாருக்கிட்ட இந்த விவசாயிகிட்ட அவங்க பாட்டி அவங்க அவன் பார்த்து பேத்தி பேசுவோம் இங்கிலீஷில் அவர் எந்திரிச்சு பார்த்தாருனா புத்தக கண்காட்சி பஸ்ஸு மோட்டர் சைக்கிள் காரு கோயம்புத்தூரில் விமானம் மக்கள் ட்ரெஸ்ஸு ரோட்டில் போனால் ஒரு வார்த்தையும் அவனுக்கு புரியாது எல்லாம் இங்கிலீஷ் அப்போது இந்த சில அவன் என்ன நினைப்பார் அந்த அந்த பெரியவர் நம்ம ஒருவேளை சொர்க்கத்தில் இருக்கிறோமா இல்லை நரகத்தில் தான் இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருமா வராதா ஸோ குழந்தைகளை நீங்கள் கற்பனை செய்ய வல்லவர்கள் இந்த இருநூறு ஆண்டுகள் என்னதான் நடந்தது வாட் ஹேப்பன்ட் in the human civilization in the last 200 years migapiriya kandupidippukalai manithal kandupidichaanga 200 aandugal dhaan aarambathil kandupidichaan manithan thiya kandupidichaan randa kandupidichaan veela kandupidichaan adukku piragu manithargal minsaratha kandupidichaanga engine kandupidichaan car kandupidichaan vimanatha kandupidichaan kappal kandupidichaanga mobile phone kandupidichaan television kandupidichaan instagram varaikum indhu ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட சின்ன கேள்வி மனித குலத்தின் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு எது உங்களால் யோசிக்க முடியுமா நிறைய கண்டுபிடிப்பு இருக்கு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நான் நாள் சொல்கிறேன் அந்த நாள் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் புத்தகம் இருக்கா ஓகே ஸோ பரணி பார்க்கா எல்லாருமே பரணி பார்க் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் மட்டுமா எல்லாருமே ஓகே ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி 1969 மனிதர்கள் ஒரு பெரிய செயலை செய்து முடித்தார்கள் மனித இனம் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்து முடிஞ்சது நீங்க அதை தெரிந்தாலே போதும் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் சம்திங் ஸ்பெக்டாக்குலர் ஹேப்பன் வாட் இஸ் தட் மேன் இஸ் லேண்ட் ஆன் மூன் வண்டர்ஃபுல் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் மனிதர்கள் 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 சந்திரர்கள் கால் பதித்தார்கள் 
Wonderful. What's your name, man? Sarvesh. Sarvesh. Are you interested in science? Science. Pretty much, Sarvesh. Okay. Mudal mudal kaal padichu yar. Anga mudal mudal kaal padichu yar. Neil Armstrong. Kaal padichu do aur tole pesi le yar te pesi na re. Tole pesi pesi mudal aur wire thevo padma. Apala? Moon le endna mudal wire port pesi mudima phone le. Mudiya be. Wireless. Angi rende cell phone le pesi na re. Cell phone le. Adhik tekan aur jena pere. Wireless. ஒரு மனிதன் சொன்னான் இரண்டு பேட்ட பேசணும்னா தொலைபேசி பேசுவதற்கு தேவையில்லை மற்ற விஞ்ஞானிகள் சொன்னார்கள் இவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு இவனை பைத்திய ஆஸ்கார் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருங்க போன் பேசுறதுக்கு ஒயர் இல்லாம எப்படி பேச முடியும் ஒயர்லெஸ்ல பேச முடியும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் முடியவே முடியாது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நெயில் ஆம்ஸ்டாங்க இந்த எப்படி பேசலாம் மூவாயிரத்தி மூணு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒயர்லெஸ் ஒயர்லெஸ் ஓகே இது ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு ஓகே மனிதர்கள் சிலவில் கால் பதித்தார்கள் ஓகே அடுத்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான நாள் மனித குலத்தின் மிக முக்கியமான நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறு நாற்பத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் மாதம் பதினாறாம் தேதி என்னபடி அட்டாமிக் பாம் வெடித்தார்கள் அவர் கொடுத்த அணு கொண்டு போய் வெடித்தார்கள் எஸ் நான் திருப்பி சொல்றேன் இட்ஸ் ப்ராபப்ளி ப்ராப்ளி சாரி சாரி ஜூலை சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஐ அணுக்குண்டு அமல்தா காரோ அப்படிங்கிற இடத்துல அணுக்குண்டு மனிதர்கள் வெடித்தார்கள் அந்த அணுக்குண்டு வெடித்த அறிவியல் அறிஞன் பெயர் தெரியுமா எஸ் சொன்னது ராபர்ட் ஹோப்பன் ஹேகன் ராபர்ட் ஹோப்பன் ஹேகன் என்கிற ஒரு நபர் தான் ராபர்ட் ஹோப்பன் ஹேகன் ராபர்ட் ஹோக்கன் எஸ் போட்டோகிராபர் இது ஒரு மாபெரும் கண்டுபிடிப்பு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் இன்னைக்கு மனிதர்கள் நினைத்தார்கள் என்றால் இந்த பூமியை பல முறை அணுக்குண்டுவால் வெடித்து இந்த மனித இனமே இல்லாமல் செய்ய முடியும் ஒரே நாள் ஒரு மனிதன் நினைத்து விட்டால் இந்த பூமியில மக்கள் இருக்கவே முடியாது உயிரினங்களே இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அணுக்குண்டுகளை வெளிநாடுகள் சில நம்ம நாட்டு வச்சிருக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கு அணுகுண்டு கண்டுபிடிச்சா மனித இனம் நிறைய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மின்சாரம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மனிதர்கள் ஒரு காலத்தில் பாருங்க ஜோக்கு பாருங்களேன் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அக்டோபர் இப்போ அக்டோபர் மாதம் அக்டோபர் பனிரெண்டு அக்டோபர் டுவெல் நைன்டீன் சாரி அக்டோபர் டுவெல் ஃபோர்டீன் நைன்டி டூ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டே இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் காயிண்ட் மனித வரலாற்றின் மிக முக்கியமான நாள் பிள்ளைகளை நமக்கு இப்போ உலகத்தில் எங்கெல்லாம் நாடுகள் இருக்குது எந்தெந்த நாடுகள் இருக்குது இருநூற்றி நாலு நாடுகள் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அமெரிக்கா இருக்குது கனடா இருக்குது மெக்சிகோ இருக்குது ரஷ்யா இருக்குது நார்வே ஸ்வீடன் டென்மார்க் ஃபின்லாந்து இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனிதர்களுக்கு எங்கெல்லாம் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களே தெரியாது ஸோ ஃபோர்டீன் நைன்டி டூ கிறிஸ்டோஃபர் கொலம்பஸ் அரைவ்டு இன் ஏ பிளேஸ் கால் பகாமாஸ் அதாவது யூரோப்பிய ஐரோப்பிய நாட்டிலிருந்து ஒரு மனிதன் இந்தியாவுக்கு வரலான்னு சொல்லி போட்டில் கிளம்பி வெறும் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர்ன்னு போனால் அங்கே போகிற வழியில் அவன் கண்டுபிடிச்ச இடம் இந்தியாவே அல்ல இந்தோனேஷியாவும் அல்ல அது இன்னைக்கு இருக்கிற அமெரிக்கா அங்கேயும் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு தெரியாது அவன் கடைசி வரைக்கும் அவன் இந்தியா நினச்சிட்டு செத்து போயிட்டான் அமெரிக்கா வெஸ்ட் பிக்கிங்கிறவன் தான் இது வேற ஊரியா இங்கே இருக்கிறாரெல்லாம் வேற அவன் இந்தியனே கிடையாதுன்னு சொன்னான் மக்கள் அப்போது கூட ஆஸ்திரேலியாங்கிற நாடு இருக்கிறது மனிதர்களுக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஆறாவது ஆண்டு தான் முதல் முதல்ல ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு மனிதன் போய் பார்த்துருக்குறான் அது பயங்கரமான ஊர் அவனுங்கெல்லாம் ஐரோப்பிய நாட்டிலேருந்து போகிறானுவான் இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி இட்லி இந்த மாதிரி ஊரில் தான் போகிறான் நம்ம ஊர் நமது முன்னோர்கள் வயலுக்கும் வரப்புக்கும் சண்டை போட்டு சாகும்போது அவனெல்லாம் கப்பல் ஏறி போய் பெரிய பெரிய ஊர்களில் போய் குடியேறிட்டான் நம்ம ஊரில் எங்கே சண்டை இது ஓன் வரப்பு இது அவன் வயல் எனவே நான் எனக்கு தண்ணி இப்படி தான் போவோம் அப்படின்னு சண்டை போடும்போது 
அவன் கப்பல்ல ஏறி பதினைஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி மிகப்பெரிய ஊரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மனித குலத்தில் பெரிய கண்டுபிடிப்பு நடந்திருக்குது நான் உங்கள்கிட்ட சேர்க்கிற சின்ன கேள்வி இந்த கண்டுபிடிப்புகள்லேயே சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது இதுதான் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரி இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் காயிண்ட் முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு பாறையில் ஒரு நபர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன் கையை மட்டும் அப்படி பதிச்சு வச்சிருக்கான் முப்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவன் இப்படி நான் ஒருத்தன் இருந்தேன் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஏ மேன் வான்ஸ் டு டெல் யூ தட் ஐ ஹவ் லிவ்ட் ஹியர் நான் இங்கே வாழ்ந்து விட்டேன் வாழ்ந்திருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக ஒரு செய்தியை சொல்கிறதுக்காக தனது ரெண்டு கையும் அப்படி பதிச்சு வச்சுருக்கான் அந்த அந்த ஃபோட்டோ இருக்கு போ அந்த அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது கார்பன் டேட்டின் டெக்னிக் வச்சு பார்க்கும்போது முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிரஸ்ஸி பேப்பிரஸ் முதல் முதல் எழுதப்பட்ட நூல் பிரஸ்ஸி பேப்பிரஸ் அதில் ஒருத்தன் எழுதியிருக்கான் ஒரு செய்தி எழுதிச்சுட்டு போயிட்டான் நமக்கு பின்னாடி வரவங்க இந்த செய்தியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்லியிருப்பான் அவ அறிவு அப்படின்னு சொன்னானா உங்களுக்கு எல்லாம் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னானா வழக்கமாக அவங்க ஸ்கூலில் எல்லாம் வந்து தன்னம்பிக்கை பேசலாம் வருவாங்க பாருங்க அவன் சொன்ன மாதிரி தான் அவனு சொல்லியிருக்கான் அலாஷ் த வேர்ல்ட் இஸ் நாட் இட் யூஸ் டு பி எல்லாம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் மாணவர்களாக இருக்கும்போது எவ்வளோ நல்லா இருந்தது இப்போ ஒன்றும் சரியில்லை தொழில்நுட்பம்ாயின்ஸ் <laughs> டெக்னாலஜி வளர்ந்தாச்சு இன்னும் வளருங்கிறாங்க அடுத்தது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் விமானம் ஓட்டுறதுக்கு ஆலை வேண்டாங்கிறான் கார் ஓட்டுறதுக்கு ஆலை வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் என்ன பண்றான் தெரியுமா அவன் நாட்டு எதிரி வேற ஊர்ல இருந்தான்னா அவன் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இஸ்ரேல் ராணுவம் போகாது இஸ்ரோ படைகள் போகாது இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய துப்பாக்கி ஏந்திய வீரர்கள் போக மாட்டார்கள் இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய விமானம் போகாது இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய கொசு தான் போகும் கொசு மாஸ்கிட்டோ நீன்னு வரும் எங்கு இருக்கிறான் அந்த அயோக்கியன் அப்படின்னு அது வந்து தேடி பார்த்துட்டு இந்த பில்டிங்லாம் பிரேமா பில்டிங்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அங்கே இந்த உடுறான் ஒரு ஏவுகணை புரியுதா உங்களுக்கு எதிரி ஈரானில் இருக்கிறான் இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதி எதிரி இருக்கிறது ஈரான் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கான் அங்கே போய் ஒரு கொசு போகுது கொசு போய் உண்மையிலேயே இருக்கானா இல்லையா அப்பாவி மக்கள் சாகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த கொசு போய் பார்த்துட்டு அங்கே இந்த மெசேஜ் அடிக்குது கொசுனா ட்ரோன் நேனோ டெக்னாலஜி நேனோ டெக்னாலஜி கொசு தாங்க அதில் கேமரா அந்த குறிப்பிட்ட எதிரி இருக்கானு பார்த்துட்டு ஆமா இருக்கிறான் அடிக்கிறான் அங்கே இருந்து மிசைல் டெக்னாலஜி இஸ்ரேல் நாடு எதிரிகள் பக்கத்தில் எல்லா எதிரிகள் ஹமாஸ் அதே மாதிரி லெபனான் அதே மாதிரி ஹிஸ்புல்லா அது மாதிரி எதிரிகள் ஈரான் ஏழு நாடுகள் எதிரி நாடு அவன் ஒரு சின்ன நாடு இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் இந்த கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து நோபல் பரிசு வாங்கினது ஒரே ஆள் தான் சி வி ராமன் இந்தியாவிலிருந்து ஒரே ஆள் இஸ்ரேல் நாடு மொத்த மக்கள் தொகையே ஒரு கோடி அந்த ஊரில் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து ரெண்டு கோடி நமக்கு நூற்றி ஐம்பது கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி மக்கள் எத்தனை தான் நோபல் பரிசு கிடைச்சது இந்தியாவுக்கு அறிவியல் <laughs> 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 பாராட்டு ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்கணும் வேற எந்த நபரும் இந்தியாவிலிருந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கவில்லை 
நோபல் பரிசு தான் உண்மையாகவே அறிவியல் அறிஞனாக இருக்கணும் நம்ம ஊரில் பூரா போலி அறிவியல் அறிஞர்கள் தான் போலி போலி டாக்டர்கள் போலி அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு ஒரு அம்மா சொல்லுது நீங்கள் வந்து முட்டை போண்டா சாப்பிட்டா கேன்சர் வராதுங்க பெரிய ஆராய்ச்சி முட்டை போண்டா சாப்பிட்டா கேன்சர் வராதான் அந்த அம்மா பேச்ச மூணு மில்லியன் வியூவர்ஸ் அவன் பாட்டு அடிச்சு விடுறான் இன்னொரு ஆள் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் நோய் வந்துடும் அவங்க பாட்டு இல்லை ஏதாவது மூலிகை சாப்பிட்டா கேன்சர் நோய் போயிடும் இவங்களாம் இதெல்லாம் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் சயின்ஸ் அப்படின்னா அதற்கு ஆதாரம் கேட்பார்கள் சும்மா போகிற வாக்கில் சொல்லிட்டு போனால் போகிறாரு ஸோ நூற்றி ஐம்பது கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் எத்தனை நோபல் பரிசு ஒன்று அவர்கள் இரண்டு கோடி மக்கள் நூற்றி முப்பத்தி நாலு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறார்கள் யாரு இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் இஸ்ரேல் அங்கே இருக்கிறதே ரெண்டாயிரம் ரெண்டு இருக்கிறதே ரெண்டாயிரம் என்ஜினியர் தான் ஆனால் அவர்கள் நமக்கே ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க நம்ம வாங்குகிறோம் அவங்கள்ட்ட இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்குகிறோம் விவசாயம் எப்படி பண்ண வேண்டும் அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம கரூர் விவசாயி அங்கே போகிறான் எங்கே இஸ்ரேல் அங்கே மழையும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது தண்ணியும் கிடையாது அப்போ தண்ணி எங்கே சார் எடுப்பாங்க கடல்லேருந்து தண்ணி எடுப்பாங்க மண் இல்லாமலே விவசாயம் பண்ணுவாங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ மாணவர்களே அந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி சொல்கிறான் வி ஆர் சரவுண்டட் பை அனிமேஸ் அவன் கொள்கை என்ன தெரியுமா ஒரு எதிரி நம் இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த ஒருவனை கொலை செய்தால் நாம் அவர்கள் நூறு பேரை கொலை செய்ய வேண்டும் இஃப் அவர் எனிமே கேன் கில் ஒன் இஸ்ரேலி வி ஷுட் கில் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் தம் அதுதான் அவன் தத்துவம் இஸ்ரேலிஸ் அறிவார்ந்தவர்கள் அவன் சொல்கிறான் வி ஆர் சரவுண்டட் பை எனிமீஸ் பட் வி பிலீவ் இன் சாயன்ஸ் இன்னைக்கு வீட்டில் போனீங்கன்னா ஒரு சினிமா போட்டு பாருங்க நைன்டி மினிட்ஸ் இன் அண்ட் பி இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களை விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு போகிறான் விமானத்தை கடத்திட்டு போனோடனே சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஐயோ ஐயோ கடத்திட்டு போட்டாங்க ஓடி வாங்க வாங்க அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லாண்டே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களை ஒருத்தன் கடத்திட்டு போனா உருப்பட முடியுமா எவனை கடத்திட்டு போனே அவனே தற்கொலை படை புரிய உங்களுக்கு விமானத்தில் நூற்றி அறுபது பேர் உட்காருக்காங்க இல்லையா அந்த நூற்றி அறுபது பேரும் வீரர்கள் அவனை கடத்தி எல்லாம் முடியாது ஏன் அழுகிறீங்க அப்படின்ட்டான் வெக்கமா இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தற்கொலை படை அவன் அவர் கடத்த முடியாது கடத்தி போட்டான் கடத்தி கொண்டு போய் அந்த இடியாமீன் சொல்லி ஒரு பயங்கரமான உகாண்டா நாட்டினுடைய அதிபர் இடியாமீன் அவனுடைய நாட்டில் கொண்டு விமான நிலத்தில் கொண்டு இறக்கி விட்டானுவோம் விமானத்தை இறக்கி விட்டான் அடுத்தது இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து அந்த ஆயுதப்படை அங்கே கிளம்புது மூணு விமானங்கள் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா விமானங்களில் போய் அந்த உகாண்டா நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி மாதிரி ஒரு ஆளை பிடிச்சி அவனை ஜனாதிபதி எட்டு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அவன் விமான நிலையத்துக்கு போகிற மாதிரி கார் ஓட்டிட்டு போகிறான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து என்டபி ஏர்போர்ட்டுக்கு சுமார் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் அந்த நாட்டு ஜனாதிபதி மாதிரி ஒரு ஆளை ட்ரெஸ் போட்டு விமான நிலையத்துக்கு போய் எல்லா எதையும் சூட்டுட்டு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேரை விமானத்தில் ஏற்றி கொண்டு வந்தான் ஒரு வீரன் கொண்டந்துட்டான் ஒருத்தன் மட்டும் தான் செத்தான் எந்த இராணுவ வீரன் போய் காப்பாற்ற போனானோ நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேர் விமானத்துக்குள்ள அடைச்சு கதவை மூட்டும் போது அங்கே தள்ளி இருந்து ஒருத்தன் சுட்டான் பாருங்க ஒரே குண்டு இவன் நெஞ்சில் பாஞ்சு தான் ஒருத்தன் மட்டும் தான் செத்தான் ஒன் நைன்டி மினிட்ஸ் இன் என்டபி போய் பாருங்க அவன் சொல்றான் வி ட்ரஸ்ட் இன் சயன்ஸ் நாம் அறிவியலை நம்புகிறோம் அறிவியலை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் அறிவியல் மூலமாக தான் நம்ம உலகத்தை ஆள முடியும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் நாட்டுக்காரன் சொல்றான் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன கேள்வி இப்படி மனிதர்கள் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டான் இதில் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு எது எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எனிபடி மனிதர்கள் மதத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் கடவுளை கண்டுபிடித்தார்கள் பணத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் வங்கியை கண்டுபிடித்தார்கள் டெமோக்ரஸி மக்கள் ஆட்சியை கண்டுபிடித்தார்கள் மக்கள் நிறைய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக மிக முக்கிய என்ன கேட்ட பாய் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பே மொழி The greatest discovery of humankind is language. Through language we can communicate. Man's greatest discovery is communication. Man's greatest discovery is book. Books 
or the greatest discovery of human kind says albert einstein albert einstein engra migapiri arinjan solran manidakulathin migapiri kandupidipen nolgal dhan puthagam dhan